കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൗരവമായ വചന പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയമാണ് കൺവെൻഷനുകൾ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വൈകാരിക ഉന്മാദം ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനല്ല കൺവെൻഷനുകൾ ഗൗരവമായി ബൈബിൾ പഠിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ബൈബിൾ പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ ഗതികേട് നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയി ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഇതിന് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഈ വിഷയത്തിൽ ആർക്കും ഒത്തുതീർപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയി വേദപുസ്തകം പഠിക്കാനാണ് കൺവെൻഷന് വരേണ്ടത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനല്ല വരേണ്ടത് വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുൾ അഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊരു ഉഴപ്പി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എസ് ഐ ആ പ്രവാചകൻ എസ് ഐ ആ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോ എസ് ഐ ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നന്നായിട്ട് എന്റെ കൂടെ വരണം ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ബൈബിൾ മറിക്കണം എല്ലാം നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലിയ എസ് ഐ ആ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശ ഏത് കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനം നടത്തിയത് എന്ന് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് വായിച്ചോളുക യേശ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആമോസിന്റെ പുത്രനായ യേശ ഐക്ക് യൂതാരാജാക്കന്മാരായ ഉസിയ യോധാം ആഹാസ് ഹെസക്കിയ എന്നിവരുടെ കാലത്ത് അതായത് നാല് രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലത്താണ് യേശ ഈ പുസ്തക പ്രകാരം യേശ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം നാല് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തെ രാജാവിന്റെ പേരാണ് ഉസിയ ഉസിയയുടെ മകനാണ് യോധാം യോധാമിന്റെ മകനാണ് ആകാസ് ആകാസിന്റെ മകനാണ് ഹസക്കിയ അപ്പോൾ ഈ നാല് തലമുറ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ യേശ പ്രവാചകൻ പ്രവാചക ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഏത് രാജാവ് മരിക്കുമ്പോഴാണ് യേശ ഐക്ക് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് ഉസിയ രാജാവ് മരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉസിയ രാജാവ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും ഉസിയ രാജാവ് ഒരു പൈശാചിക അരൂപി എന്ന നിലയിലും ഉസിയ രാജാവ് പിശാചിന്റെ അരൂപിയല്ല ഉസിയ രാജാവിനെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും ഉസിയ രാജാവിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പൈശാചിക അരൂപി എന്ന നിലയിലും ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ ഈ ദൈവാനുഭവം ഉസിയ മരിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടു അതുകൊണ്ട് ഉസിയ രാജാവിനെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോവാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ആറിൽ ഉസിയ രാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം തുറന്നോ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ആറ് അനന്തരം യൂതാ നിവാസികൾ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഉസിയായെ പിതാവായ അമസിയായയുടെ സ്ഥാനത്ത് രാജാവായി നിയോഗിച്ചു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഉസിയ രാജാവായത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഉസിയ രാജാവായത് ടീനേജർ കൗമാരക്കാരൻ കൗമാരക്കാരൻ അൻപത്തി രണ്ട് വർഷം ഉസിയ യൂതാദേശത്തെ ഭരിച്ചു അൻപത്തി രണ്ട് വർഷം പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ രാജാവായി അൻപത്തി രണ്ട് വർഷം ഉസിയ യൂതാ രാജ്യത്തെ ഭരിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ദാവീദ് രാജാവിന്റെ ഭരണം കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയും യശസ്സും പ്രശസ്തിയും കീർത്തിയും ഉസിയായുടെ കാലത്ത് ദാവീത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശസ്തി കീർത്തി പ്രസിദ്ധി ഒക്കെ വ്യാപിപ്പിച്ച രാജാവായിരുന്നു ഉസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസിയ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഉസിയ സിംഹാസനാരൂഢനായി വാഴുമ്പോൾ ജനത്തിന് ഭയക്കാൻ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ജനം സുരക്ഷിതരായിരുന്നു ജനത്തിന് ആങ്സൈറ്റി ഇല്ല ടെൻഷൻ ഇല്ല ഉത്കണ്ഠകളില്ല ഭാരമില്ല ഭയമില്ല ജനത്തിന് ഉസിയ രാജാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കാരണം ഉസിയ ശക്തനാണ് പ്രബലനാണ് കരുത്തുറ്റവനാണ് ഉസിയ രാജാവ് അതിശക്തമായ അതിശക്തമായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്